بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو گیٹ وے کے معزز ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کچھ حقائق سے آگاہ کریں گے کہ یہ پروگرام کس طرح اور کن مراحل سے گزر کر پایا تکمیل کو پہنچا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ پاکستان کی سلامتی اور حفاظت کے ضامن پروگرام کے بارے میں جان سکیں کہ کس طرح اور کن مشکلات میں ڈاکٹر عبد القدیر خان اور دیگر سائنسدانوں نے اور اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے اس پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچایا دوستو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے ہیرو ڈاکٹر عبد القدیر خان سے ہر کوئی واقف ہے بائیس اگست دو ہزار سولہ کو روز نما جنگ میں شائع ہونے والے ان کے کالم سہر ہونے تک میں جنرل محمد ضیاء الحق اور ایٹمی پروگرام کے نام سے اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے اختیار سنبھالنے کے تین ماہ بعد سے ہی ایٹمی پروگرام کو اولین ترجیح دینا شروع کر دی تھی اور مہینہ میں کم از کم دو مرتبہ جنرل نقوی اور مجھ سے تفصیلی ملاقات کرتے تھے ہماری کامیابیوں اور کام کی رفتار سے بے حد خوش ہوتے تھے انیس سو اناسی کے وسط میں مغربی ممالک کو ہمارے پروگرام کی بھنک پڑ گئی ان کو اور غلام عصاق خان صاحب کو بڑی فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ سامان کی درآمد پر پابندی سے ہمارا پروگرام بند ہو جائے جب میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اپنا ہوم ورک بہت اچھی طرح کر لیا ہے اور ہمیں قطعی کسی قسم کی رکاوٹ یا تاخیر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو وہ سن کر بے حد خوش ہوئے صدر ضیاء الحق اور جناب غلام عصا خان صاحب کو پوری طرح یہ احساس تھا کہ ہمارے پروگرام پر ملک کی سلامتی اور مستقبل کا انحصار ہے اس دوران ایک ملک کا فرسٹ سیکٹری اپنے سفیر کو لے کر ایک پرائیویٹ کار میں کہوٹا کی جانب جاسوسی کی غرض سے گیا جنرل ضیاء الحق اور غلام عصا خان صاحب نے ہمارے ڈائریکٹر سیکورٹی کو جو نہایت اعلیٰ قابل چاک و چوبند افسر تھے ہدایات جاری کر رکھی تھی کہ اگر کوئی کہوٹا کی جاسوسی کرتا پکڑا جائے تو اس کی اچھی طرح پٹائی کر دیں جب اس ملک کا سفیر اور فرسٹ سیکٹری کہوٹا سے پانچ کلو میٹر دور پھر والا کلا کے قریب تھے کہ کرنل رحمان کے جوانوں نے ان کی وہ پٹائی کی جو وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے اسی روز شام کو ہم نے صدر کو جا کر بتا دیا تین چار دن بعد دونوں صدر ضیاء الحق سے ملے اور شکایت کی صدر نے ایسا تاثر دیا جیسے ان کو علم ہی نہیں تھا بعد میں جب ہم ملے تو خوب ہن سے اور کہا کہ اب کوئی ادھر نہیں جائے گا انیس سو تراسی میں ہم نے کئی کولڈ ٹیسٹ کیے اور وہ بہت امید افزا تھے انیس سو چوراسی میں ہم نے اور ٹیسٹ کیے اور ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم اب کامیابی کے قریب ہیں کرنل عبد الرحمان کے مشورہ پر اگر ہم نے یہ بات تحریری طور پر صدر کو نہیں بتائی تو کل کوئی دعویٰ کرے گا کہ اس نے یہ کام کیا ہے اور ان کا یہ شک بعد میں آنے والے حالات نے صحیح ثابت کر دیا دس دسمبر انیس سو چوراسی کو میں ایک خط لے کر جنرل ضیاء الحق کے پاس گیا خط پڑھ کر انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور پیشانی پر بھوسہ دے دیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب اس ملک کا مستقبل محفوظ ہے اور ہمیں کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا میں نے خط میں ان کو لکھ دیا تھا کہ ہم ان کے حکم پر ایک ہفتہ میں ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں ایٹمی پروگرام کے بارے میں جنرل ضیاء الحق بہت ہی سخت تھے انہوں نے میرے سامنے جناب آغا شاہی اور بعد میں صاحب زادہ یعقوب خان کو بھی یہ سخت ہدایت کر دی کہ وہ کسی بھی ملک سے ایٹمی پروگرام پر قطعی بات نہ کریں صاف کہہ دیں کہ یہ بات آپ صدر ضیاء الحق سے کریں ایک ملک نے لا تعداد نمائندے جنرل ضیاء الحق کے پاس بھیجے کہ پروگرام بند کر دیں یا انسپیکشن کے لیے کھول دیں مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا حقیقت یہ ہے کہ ایٹمی پروگرام میرے مشورے پر اور میری خدمات کی پیشکش پر مرحوم بھٹو صاحب نے شروع کرایا تھا اگر وہ یہ پروگرام شروع نہ کراتے تو آج پاکستان اتنا محفوظ نہ ہوتا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی وفات کے بعد اگر صدر ضیاء الحق اور غلام عصاق خان مغربی دباؤ رد نہ کرتے تو بھی ہمارا پروگرام ختم ہو سکتا تھا اور اس تمام کام کا سہرا تو بالاخر ہم گمنام ایٹمی ہیروز کے سروں پر ہی سجتا ہے 
جنرل ورنر والٹرز بہت تجربہ کار اور باثر تھا وہ دوسری جنگ عظیم کا ویٹرن تھا اور یونائٹیڈ نیشنز میں بھی نمائندہ رہ چکا تھا اس نے صدر جنرل ضیاء الحق کو ان الفاظ سے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ یا تو جنرل ضیاء الحق کو واقعی ایٹمی پروگرام کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا یا وہ اس قدر محب وطن دروغ گو ہے کہ اس جیسا شخص میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا یہ بیان سابق امریکی صدر ریگن کی شائع شدہ دستاویزات میں بھی موجود ہے اللہ پاک ان تمام پاکستانیوں کو جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں کردار ادا کیا جزائے خیر دے آمین سما آمین